জোরে বলনো হবে হবে কিন্তু এই খাবার পায় না এমন কি এই যে এবছর একটা বড় দুর্নীতি হলো সিন্ডিকেট বিজনেস পেঁয়াজ নিয়ে পেঁয়াজ পেঁয়াজের দাম আপনাদের এলাকায় এখন কি আছে কত কন না মনে হয় দশ টাকা কেজি তাই না হ্যাঁ लाठी मुसलमान तेर <laughs> हिजरत कर दायित्व हलो राष्ट्र दायित्व नहीं प्रेसिडेंट हो संविधान प्रणयन कर इसलम इतिहास पढ़े नाम हलो मदिनार सनद कैतिहासिक पी के हिट्टी ख्रीटान एक जन लेखक ঐতিহাসিক একজন খ্রিস্টান সে বলেছিল পৃথিবীর ভিতরে যত রাজা বাদশা এসেছে আর যত রাজা বাদশা আসবে এমন করে সংবিধান কেউ লিখতে পারবে না যেমন করে লিখেছেন আমাদের নবী এত সুন্দর সংবিধান পৃথিবীর কোন রাজা বাদশা লিখতে পারবে না বিশ্ব নবী যখন মদিনার প্রেসিডেন্ট হইলেন আল্লাহ দিন কায়েম করতে হবে दिन कायम करें दिन कायम जख देखा गल एक बसर मध्य विश्वनबीजी दीर्घ तेर बस मक्का हाथ पाए धरे दावत दी হাতে পায়ে ধরে কথা বুঝছেন নাকি হাতে পায়ে ধরে ধরে দাবাদ দিছে নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু এক বছরের ভিতরে তেরো বছরে দাবাদ দিয়ে যত ফল ফলাফল পেয়েছেন এক বছরেই তার চাইতে বেশি কোনো হয়ে গেল বেশি ফলাফল হয়ে গেল চিল্লা করে টাল্লা হো একবার মুসলমান বন্ধুগান সামাজিক ভাবে যখন দিন কায়েম হয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে যখন দিন কায়েম হয়ে যাবে দিনের প্রচার প্রসার অত বৃদ্ধি হয়ে যাবে এমন কি সমাজের মানুষগুলোকে শান্তি হালাতে থাকবে কিভাবে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন আজকে আমাদের সমাজে যতই বলি আমরা শান্তিতে আছি আসলে শান্তিতে নাই যতই বলি শান্তিতে আছে আসলে শান্তি নাই শান্তি নাই কতগুলো অপকর্ম ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপগুলো সমাজের ভিতর ঢুকে গেছে আল্লাহর আইন ব্যতীত মানুষ যখন চলবে এই মানুষগুলো বিপদের সম্মুখীন হবে আল্লাহর আইন বাদ দিয়া যখন চলবে তখন মানুষগুলো বিপদের ভিতরে পড়বে পড়ার কিছু কারণ আছে কারণ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের স্রষ্টার নাম কি যেভাবে বলতেছেন খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তাই না একটু জবান খুলে জোরে কন আমাদের স্রষ্টার নাম কি আল্লাহ আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন 
তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যে জিনিস যে যে জিনিসটা বানায় তাকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ার এই যে একজন একটা মোবাইল এই মোবাইলের একটা ইঞ্জিনিয়ার আছে না নাই কথা বলেন না কে ভাই জান এই আর কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ার আছে এই যে মাইক্রোফোনের একটা ইঞ্জিনিয়ার আছে ক্যামেরার একটা ইঞ্জিনিয়ার আছে এই সেটের একটা ইঞ্জিনিয়ার আছে এই যে বাল্ব দেখতেছেন না বাল্ব যখন বানায় এরও কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ার আছে আমরা যে মানুষ আমাদেরকে যে জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন আমাদের রব তিনিও আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এখন এই ক্যামেরা এই যে এই ক্যামেরা মাইক্রোফোন এই সেট এগুলো চলতে ফিরতে চলাতে গিয়ে কিন্তু একটা নিয়ম কানুন আছে না নাই জোরে বলতে হবে আছে না নাই আছে কিন্তু তাহলে এই নিয়ম কারণ কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা বাতলায় দিছে দিক নির্দেশনা দিছে যে এই দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যামেরা চলাতে হবে মাইক্রোফোন চলাতে হবে এই যে সেট চলাতে হবে নতুবা কিন্তু চলবে না তারা একটা আইন দিয়েছে তাদের আইন মোতাবেক ঠিকই চলতেছে তাদের আইন ছাড়া যদি আপনি নিজেই একটা আইন তৈরি করতেন মনে করেন এই যে ক্যামেরায় একটা ওখান থেকে মাইক্রোফোনের এখানকার মাইক্রোফোনের তার ওখানে যোগ দেওয়া আছে এখন ক্যামেরাম্যান চিন্তা ভাবনা করলো আমি একটা অডিও সাউন্ড লেব কিন্তু মাইক্রোফোন হুজুরের কাছে আমি দেব না আমি এখান থেকে আমি ক্যাপচার করব অডিও রেকর্ডটা নেব হবে জোরে বলতে হবে নিজের আইন চলবে না যে যে জিনিসটা তৈরি করেছেন ওই জিনিস চলাতে গিয়ে কি কি নিয়ম লাগবে সেই বাতলে দিয়েছে আমার আপনার চেষ্টা হলো আল্লাহ এই আল্লাহ আমাদের চলতে ফিরতে কি কি নিয়ম লাগবে তিনি বাতলে দিয়েছেন তিনি বাতলে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে ব্যক্তি আমার আইন অনুসরণ অনুকরণ করবে তারা কেবল সঠিক পথে চলবে যারা চলতে ফিরবে না তাদের জন্য সঠিক পথ হবে না তারা পথভ্রষ্টতার ভিতর পড়বে আর পথভ্রষ্টতা মানেই হলো জাহান নাম কথা বলেন না কা তারা ততটা ঝামেলার ভিতর পড়িবে আমি মাঝে মধ্যে উদাহরণ দেয় একজন লোক মোবাইল কিনতে গেছে সবে মাত্র মোবাইল আসছে তো এখন তো হাতে হাতে মোবাইল দুই হাজার পাঁচ সালের আগের ঘটনা দেখেন দুই হাজার দুই সালের ঘটনা দেখেন দুই হাজার সালের ঘটনা দেখেন তখন মোবাইল গ্রামের ভিতরে একটা ঠিক আছে না বাবাজি গ্রামের ভিতরে একটা একটা মোবাইলে ফোন দেয় মোবাইল আলা দৌড়ায় দৌড়ায় যায় অথবা গ্রামের লোকজন এসে বলে আমি অমুক জায়গায় ফোন দেব আমি অমুক জায়গায় ফোন দেব একটু কথা বলতে হবে এই যে মোবাইলের ইঞ্জিনিয়ার মোবাইল যখন আবিষ্কার করলাম সর্বপ্রথম মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার চিন্তা ভাবনা করল মোবাইলটা আমার কাছেই থাকলেও হবে না একটা এই মোবাইলটা মানুষের হাতে হাতে আমি পৌঁছাবো কিন্তু হাতে হাতে পৌঁছাইতে চাইলে এর উপর একটা গাইড বুক লিখতে হবে একটা গাইড বুক লিখতে হবে গাইড বুক লিখতে হবে কারণ মোবাইল চালাতে গিয়ে কিছু ফাংশনের এলোমেলো হবে আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি জানি মোবাইলের ত্রুটি হলে কি করতে হবে কিন্তু জনগণের হাতে গেলে তারা তো বুঝবে না অথবা একটা গাইড বুক লেখা দরকার গাইড বুক লিখলাম মোবাইলটা বাজারে ছেড়ে দিল আপনি সবে মাত্র একজন ক্রেতা মোবাইল কিনবেন মোবাইল কিনতে গিয়েছেন একটা দোকানে মোবাইল দিয়ে দিল একটা গাইড বুক দিয়ে দিল ভাইজান মোবাইল চলাতে গিয়ে যদি আপনার কোনো ত্রুটি হয় এই গাইড বুক পড়বেন আর মোবাইলের মোবাইলের ফাংশন এলোমেলো হলে গাইড বুক পরে পরে ফাংশন মিল করে নেবেন তাছাড়া কিন্তু চলাতে ফিরতে পারবেন না এবার মোবাইল কিনলেন একটা শ্যালো মেশিনে কিনলেন শ্যালো মেশিনের সাথে একটা গাইড বুক আসে না নাই কথা বলার আসে না নাই শ্যালো মেশিনের গাইড বুক আছে মোবাইলের গাইড বুক আছে বাড়িতে আসেন বেশ কয়েকদিন মোবাইল চলাইতে চলাইতে হঠাৎ করে ফাংশনের এলোমেলো হয়ে গেছে আপনার কিনি দুইটা বই মোবাইলের বই আর শ্যালো মেশিনের বই এক জায়গায় রেখে দিয়েছে দেখে বই তো ঠিকঠাকই আছে শ্যালো মেশিনের বই আছে মোবাইলের বই আছে এখন মোবাইলের বই বাদ দিয়া আপনি শ্যালো মেশিনের বই লিয়া এবার মোবাইলের ফাংশন ঠিক করার চেষ্টা করতে যান বলুন তো ফাংশন কি ঠিক হবে জোরে বলুন ঠিক হবে আমার তো মনে হয় ঠিক তো হবেই না আর মোবাইলটা বাতিল হয়ে যাবে ও মুসলমান আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন মানুষদের কি চলতে ফিরতে কি কি নিয়ম কারণ লাগবে আল্লাহ এই জন্য যুগে যুগে নবী রসুল প্রেরণ করেছেন শুধু তাই নয় নবী রসুলদের কি কেতাব দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ বলেন আরো জোরে করনি টল্লা একবার 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন আমি নবী রাসূলের সাথে দিয়েছি হুদা ওবিল হক হুদা দিয়েছি আর হক দিয়েছি কিতাবের মধ্যে আছে একটা হলো সিরা হুদা মানে সরল পথ আর একটা হুদা মানে বলা হয় হলো কিতাব আর হক মানে হলো আল্লাহর যেই আল্লাহর যেই নির্দিষ্ট একটা নিয়ম ফরমালো আছে সেটার নাম হলো হক দুইটা জিনিস দিয়ে নবী রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এইজন্য রাসূল বলেন তোমরা যদি কেউ প্রতিবদ্ধতার মধ্যে পড়ে যাও প্রতিবদ্ধতার আশঙ্কা বদ্ধ করো তাহলে আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম তামাসাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহি ওয়া সুন্নাতের সুনি আল্লাহর কিতাব আর সুন্নতে নববী আল্লাহর কিতাব ধরো আর সুন্নত ধরো তোমাদের ফাংশনের যদি এলোমেলো হয় তাহলে কোরআন নামক গাইড বুক দিয়ে তোমাদের ফাংশন ঠিক করে লাও তামাসাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহি ওয়া সুন্নাতের সুনি তোমাদের ফাংশন মোবাইলের ফাংশন যদি এলোমেলো হয় মোবাইলের গাইড বুক দিয়ে ঠিক করতে হবে তোমরা যে মানুষ তোমরাও তো একটা যন্ত্র তোমরাও তো একটা যন্ত্র তোমাদের ঠিক করতে মই কোরআন নামক গাইড বুক তোমাদের দিয়ে তোমাদের এই ফাংশনটা মিল করে নিতে হবে ও মুসলমান বন্ধুগণ কোরআন না থাকার কারণে আজকে প্রতিবষ্ট হয়ে গেছি সমাজের ভিতর সুদ কেন এত বেশি কোরআন সেই সমাজের ভিতর নাই যার কারণে সুদ বেশি ঢুকেছে কোরআন যদি থাকতো কোরআনের বিধি বিধান যদি কায়েম থাকতো সমাজের ভিতর সুদ খোর খুঁজে পাওয়া যাইতো না কথা কোন ঠিক আরো জোরমান ঠিক কিনা ভাই কারণ কোরআন যখন প্রতিষ্ঠিত হতো কোরআনের প্রথম দফা হলো আমার আল্লাহ বলেন কোরআনের প্রথম দফা হলো আমার কোন গোলাম আমার কোন গোলাম সমাজের যদি নেতা হয় আপনাদের সমাজের ভিতরে একজন পরামানিক আছে না কথা কোন নাকি আছে না নাই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন সামাজিক ভাবে যদি তোমাদের কোন নেতা হয় ওই নেতার কাজ হলো চার দফা জোরবন কয় দফা আর জোরবন কয় দফা এক নাম্বার নামাজ কায়েম করবে দুই নাম্বার জাকাত প্রতিষ্ঠিত করবে তিন নাম্বার হলো সৎ কাজের আদেশ দিবে চার নাম্বার অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে অসৎ কাজের বাধা প্রদান করবে এই চার দফার কাজ হলো এখন আসেন কোরআন সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের কি উপকার হবে কোরআন সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত না করলে কি ক্ষতি হবে দেখেন আমাদের সমাজের এই ভিতরে সুদ ঢুকে গেছে সুদ থাকতো না যখন জাকাত প্রতিষ্ঠিত হতো সমাজের এই ভিতরে একজন সুদ খোর খুঁজে সবাই হল মুসলমান সবাই কি জোরে বলেন সবাই কি একটা মুসলমান কেউ দেখলাম না একটা রাষ্ট্রপ্রধান কেউ দেখলাম না আল্লাহর এই কোরআনটা সংবিধানে একবার কায়েম হোক একটা বারো দেখলাম না বরং ইসলাম যাতে না থাকে বাংলার জমিন থেকে ইসলাম যাই উৎখাত হয় আপনারা তাফসির মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হয় কিন্তু তাফসির মাহফিলের পক্ষে কথা বলার মতন লোকজন খুবই কম কথা কন না কে জোরে কন না কে আপনারা ও বন্ধুগণ খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যদি আমাদের দেশে যদি জাকাত প্রতিষ্ঠিত হতো জাকাত প্রতিষ্ঠিত হতো জাকাত যদি আদায় করা হতো আমার বাংলাদেশের এত সুদি এনজিও এনজিও গুলোর নাম কি আশা নাই কোনো ভরসা ঠ্যাঙ্গা মারা পিসিডি এফিডি এনডি গ্রামীণ ব্যাংক ব্র্যাক আছে না আপনাদের এলাকায় নাই মনে হয় আপনাদের এলাকাও আছে এত এনজিও বাংলার জমিলে থাকতে পারতো না যদি জাকাত আদায় করা হতো মনে করে একদিনের জন্য যদি আমার বাংলাদেশের পার্লামেন্টে যদি জাকাতের বিষয়টা উত্থাপিত হতো আমার দেশের এত দুর্নীতি হতো না আমার দেশে এত গরিব থাকতো না আমার দেশে এনজিও শুধু এনজিও ঢুকতে পারতো না একটু এক্সাম্পল দেয় ভাই মনে করে জাকাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলাতে এবার জাকাত আদায় করার জন্য পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন হলাম প্রতিটা জেলায় জেলায় জাকাত আদায় করা হবে 
কাহালু থানার টিওনার কাছে একটা পত্র আসলো টিওনার সাহেব পহেলা জানুয়ারি থেকে আপনি পহেলা জানুয়ারি থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা বছর কতক্ষণ দেখা ভাই স্যার আপনার কাহালু জেলার যতগুলো গ্রাম আছে তালিকা করেন যতগুলো গ্রাম আছে তালিকা করেন প্রতিটা গ্রামের জাকাত দেওয়ার সমর্থিত কারা জাকাত দেওয়ার সমর্থন আছে কারা তাদের নাম তালিকাবদ্ধ করেন আর যারা জাকাত খাওয়ার সময় যারা জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত তাদের তালিকা করেন এবার তালিকা করা হল এবার নোটিশ ফাটায় দেওয়া হয়েছে ভাইজান সলিমদ্দিন সাম তোমার উপরে জাকাত ফরজ হয়েছে জাকাতের টাকাটা টিওনো অফিসে তোমাকে গিয়ে জমা দিতে হবে আচ্ছা বলুন তো সরকারে আইন মানুষ মান কি মানবে কি মানবে না জোরে বলতে হয় মানবে কি মানবে না गरीब कथाकार कुरानी खुजे पावा जोरे खुजे पावा मामला फैरिया खुबी विरल खाई जेल फाका पा 
কথা কোন না কেন ভাইজান বিড়াল খুঁজবে ফাঁকা বাবু কখন হঠাৎ করে দেখবে মালিক নাই শুটকি আলা নাই আগলা শুটকি বিড়াল প্লেটের পর রয়ে গেছে মালিক পরে অন্য জায়গা থেকে ঘুরে এসে কি ওই প্লেটের মধ্যে কি শুটকি খুঁজে পাবি জোরে বলুন পাবে পাবে কখনোই পাবে না কারণ বিড়ালের লোভ হলো শুটকি মাছের প্রতি আমি বলি পুরুষদেরকে বলি আমি তো একজন পুরুষ ও মুসলমান আমিও তো একজন পুরুষ এই জন্য কথাটা বলতেছি নারীরা আজকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করে আর আমার দেশের সোনার ছেলেরা ওই দৃশ্যগুলো দেখে সারাটা রাত এ ফর ওপর করে পার পার করে দেয় আর সুযোগ খোঁজে কখন সুযোগ পাব রে কখন সুযোগ পাব মনে হয় ব্যাটিক বললাম কখন সুযোগ পাব আর নারীদের উপর এই পুরুষরা বিড়ালের মতন খাবলা দিয়ে ধরে আমার মনে হয় পুরুষের এমন দোষ নাই নারীদেরকে যদি নারীদেরকে যদি পর্দার ভিতর রাখা হতো আমার তো মনে হয় ওই পুরুষ দেখত না পুরুষের আকর্ষণ মহিলার প্রতি সৃষ্টি হতো না আর পুরুষের বিরুদ্ধে ইফটিজিংয়ের আইন করার দরকার ছিল না কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় ইফটিজিংয়ের আইন তো মনে করিলা এর বিরোধিতা করি না কিন্তু আর একটা আইন করা দরকার ছিল নারীদেরকে পর্দার সহিত চলতে হবে কথা কন না কে ভাইজান নারীদেরকে পর্দার সহিত চলতে হবে পর্দার সহিত তোমরা চলো এমন আইন করল না এমন আইন করল না বরং পর্দা যাতে না থাকে এই জন্য ওদের ব্যবস্থা হলো নারীদেরকে নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে রাস্তায় তুলে দিয়েছে অর্ধ উলঙ্গ করে ওরা জানে নারীদেরকে যদি পর্দা পর্দার বিধান যদি জারি করা হয় নারীরা যদি পর্দার ভিতর থাকে তাহলে আমরা রাত দিনের শেষে রাতে পেস খেলাবে যায় লুচ্ছামি করতে পারব না কথা কর লাগে ভাইজান আমি বলি ভাই যান কোন শিয়াল চাইবে না মুরগি গুলোকে খোয়ারের ভিতরে আটক রাখা হোক কথা কর লাগে ভাই যান কোন শিয়াল চাইবে না মুরগি গুলোকে খোয়ারের ভিতরে আবদ্ধ করা হোক সব শিয়ালের এক চিন্তা ভাবনা থাকবে মুরগি গুলোকে খোয়ার থেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক ঘর থেকে সেরে দেওয়া হোক কারণ ঘর থেকে সেরে দিলে আমাদের ইচ্ছা মাফিক ধরে ধরে খাইতে পারব কিন্তু সমাজের ভিতর যদি কোরআন যদি প্রতিষ্ঠিত থাকতো ভাই তাহলে একটা নারীকে পর্দা সারা রাস্তায় খুঁজে পাওয়া যাইত না আজকে আমাদের দেশেও কিছু পর্দা আছে পর্দা যে নাই একেবারে আমি বলবই না একবারে খাস পর্দা আছে লোক দেখানো পর্দা আছে কতক্ষণ আছে না তাই খাস পর্দাও আছে লোক দেখানো পর্দা আছে লোক দেখানো পর্দা দেখবেন কিছু কিছু মহিলারা বোরকা পরে কথা কন না কে ভাই যান বোরকা পরে বোরকা তো নয় আমি বলি এটা ফ্যাশন ফ্যাশন বোঝেন আপনারা মন খারাপ করতেছেন না তো ভাই এটা হলো সামাজিক বেদি আল্লাহ আল্লাহ বলে আমি কোরআন নাজিল করেছি রোগ নিরাময় করার জন্য মানুষের রোগ হলো তিন ধরনের একটা হলো শারীরিক রোগ আর একটা হলো আর্থিক রোগ আর একটা হলো সামাজিক রোগ আছে না নাই আমি সামাজিক রোগের কথা বলতেছি এরপর আর্থিক রোগের কথা বলবো এরপর শারীরিক রোগের কথা বলবো এই কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছে মানুষের রোগ নিরাময় করার জন্য লিল মিনিল মমিলের রোগ নিরাময় করার জন্য আমি কোরআন নাজিল করেছি তাহলে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে কিন্তু মমিন বলে দাবি করি কি করি না যারা বললেন না তাদেরকে নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে আমরা মমিন বলে দাবি করি কি করি না আরো জোরে বন করি কি করি না তাহলে আমাদের এই রোগ বেদি যদি থাকে তাহলে সেফা করা দরকার আছে না নাই জোরে বলতে হবে দরকার আছে না নাই চলাফেরা করত আসেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার হল এক নাম্বার গেল এক নাম্বার গেল হল সুদ দুই নাম্বার হল মহিলারা পর্দা পড়ত তিন নাম্বার হল সুরি সুরি কোরআন প্রতিষ্ঠিত থাকলে সমাজের ভিতরে চুরি হবে না ডাকাতেও হবে না দুর্নীতিও হবে জোর হবে হায় হায় দুর্নীতি 
আমার বাংলাদেশের দুর্নীতির কথা বলবো কি ভাই পদ্মা সেতুর দুর্নীতি আছে না নাই জোরে বনা আছে না নাই কত রকমের দুর্নীতি আমি মাঝে মধ্যে বলি ভাই যারা আজকে দুর্নীতি করো মনে রাখো কেমতের ময়দানে আল্লাহ কিন্তু তোমাদেরকে সোরের কাতারে দাঁড় করে তুলবে দেখেন একটু খেয়াল করেন সামাজিক ভাবে একটুখানে নজর দিয়ে দেখা যায় যে সমস্ত ব্যক্তিদের কোন নাম গন্ধ ছিল নাম বাপের জায়গা জমি তেমন ছিল নাম কিন্তু যখন একটুখানি বড় সিয়ার পাইলাম বড় সিয়ার বুঝেন কথাটা বড় সিয়ার পাইলাম সিয়ার পাওয়ার পর পাঁচ বছর পর খবর নিয়ে দেখা যায় মাঠের মধ্যে এই জমি কার্যে কোন অমক সার এই জমি কার্যে কোন তমক সার এই জমি কার্যে বলে অমক সার এই বিল্ডিং দেখার বলে অমক সার বাপের এক কাটাও জমি ছিল না আর তুমি বড় সিয়ার পাইয়ে এত জমির মালিক হইলে কেমনে নিশ্চয়ই তুমি বড় দুর্নীতি করেছ আমার তারা সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জের তারা সিরাজগঞ্জ সলঙ্গার একজন এমপি মহোদয় ছিল নাম আমি বলতে চাই না বাপ বেসে খাইছে কবিতা পরবর্তীতে হয়ে গেল হলো এমপি এমপি হওয়ার পরে এবার এবার কোন এক ঘটনা কবে কাজে গেছি তারাস আমার বাজারে তারাস বাজার থেকে একটু বাহির তো বাসা এখন শুনি এখন এখান দিয়ে যে কোনো মার্কেট সব বলে এমপির মার্কেট আবার মাঝে মধ্যে ওপর খবর নিয়ে দেখি যে এমপির গ্রামে যাওয়ার যে রাস্তা পাকা কোনো মেটে ঠিক আছে বলে জমি কয়েন না কয়েকশো বিঘা জমি অলরেডি কেনা হয়ে গেছে আমার তো মনে হয় পাঁচ বছরের বেতন দিয়ে এক বেগে জমি কেনা সম্ভব না কথা কন দেখা ভাই যারা মনে করলাম এক বিঘে জমি কিনলো পাঁচ পাঁচ বছরের টাকা দিয়া এবার ও চেয়ারম্যান যদি হয় হয়তো বা সে চেয়ারম্যান কয়েকটা হলো ওয়ার্ডের একটা চেয়ারম্যান তো মনে করেন পাঁচটা হোক সাতটা হোক নয়টা হোক আর এগারোটা ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান একটা এমপি একটা মেম্বার যদি এক বিঘে জমি কিনলো মনে করেন কিনলো তাহলে দশটা দশটা মেম্বার সমান হলো এক চেয়ারম্যান তাহলে বোঝা গেল দশ বিঘে জমি কিনতে পারে পাঁচ বছরে কিন্তু সম্ভব না দশ বিঘে জমি কেনা কেন এক বিঘে জমি কেনা সম্ভব না কিন্তু কিছু কিছু চেয়ারম্যানের দিকে তাকাইলে মনে হয় এ যেন মনে হয় এমপি ছিল আমার তার আস্থানার কয়েকজন মেম্বার টয়লেট খাইছে টয়লেট খাইছে এলে বিচার টয়লেট খাই শেষ করছে বিচার সে কি বিচার ভাই বিচার এবার সবাই ধরো গেল গেল টয়লেট খাইলেও কে মেম্বার আর মেম্বার নেই মেম্বার আর মেম্বার নেই টয়লেট খাইলেও কে এখন আপনারা হয়তো মনে করেন যে টয়লেট কি খাওয়া যায় গম খাওয়া যায় চাউল খাওয়া যায় টয়লেট আবার কিভাবে খাওয়া যায় মানে টয়লেট বাজেট হয়েছে কয়েকটা টয়লেট বাজেট হয়েছে গরিব দুস্থ অসহায় মানুষদেরকে দেওয়া টয়লেটগুলো বেশি আচ্ছা মতো খাওয়া ভালাইছে কতক্ষণ এরকম লোক আছে না নাই অবসলমান খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে ভাই দেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তাহলে আমার সমাজের ভিতর দুর্নীতি হতো না যদি কোরআন প্রতিষ্ঠিত থাকতো কিন্তু মুসলমান কোরআন থেকে আজ দূরে থাকার কারণে কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের হ্যাঁ কষ্ট যদি হয় বলেন ভাই কারণ মানুষ আপনারা অল্প আমি মনে করি ওয়াজ হবে অল্প সারা রাত হ্যাঁ সারা রাত কব আপনাদের বগুড়ার মাহফিলে একটা দোষ মাহফিলে লোক খুবই কম হয় আপনারা আপনাদেরকে দাওয়াত দিলাম সিরাজগঞ্জে যাই আবার বগুড়া পার হয় এই শিবগঞ্জে তো বগুড়ার ভিতরে আমি শিবগঞ্জের মাহফিলে দেখছি অনেক শ্রোতা কোরআনের মাহফিলে অনেক শ্রোতা আর উত্তরবঙ্গের মাহফিলে তো হাজার হাজার শ্রোতা হয় কিন্তু আপনাদের বগুড়ায় আলে গোলামে বেশি তো তারপর আপনাদের বক্তার গ্রামের পাশের বাড়ি তো এই জন্য জানে তো বক্তারে কী আছে আমার জানা আছে ও অশুনেও জানা আসুনেও তাই কত কল লেখা পাই জানে এই জন্য মনে কম শ্রোতা মনে হয় কিন্তু মুসলমান শুনে রাখুন কোরআন যত শুনবে কোরআন যত পড়বে ইমান বৃদ্ধি করে দিবেন কে আরও জন ইমান বৃদ্ধি করে দিবেন কে আল্লাহ রাবুল আমিন আসলে এই কথাগুলো আপনাদের মাঝে বলতেছি ভাই দেন সামাজিক বেদিগুলো কি কি সামাজিক বেদির কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে বলা খুবই কঠিন যে কোরআনটা দিয়ে সামাজিক বেদি নির্মূল করার জন্য আল্লাহ নাজিল করেছে লিতখরি যান না যা মিনাজুল মাতি ইলান নূর কোরআন নাজিল করেছি অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে ধাবিত করব অন্ধকার যা যা আছে 
এই অন্ধকার গুলো দূর করার জন্য কোরআন আমি নাজিল করেছি আর রহমাতুল লিল আলামিন যখন সূরা আলাকের 6টি আয়াতে কারিমা যখন পাইলেন বিশ্ব নবীকে নবুয়াতির পরিচয় করায় দিলেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পরিচয় করায় দিলেন কারণ নবী তো বিশ্ব নবী তো মায়ের পেট থেকে পড়েই নবী নবুয়াতির পরিচয় করালেন 40 বছর 6 মাস 24 দিন বয়স সূরা আলাকের 6টি আয়াতে কারিমা নাজিল করে বিশ্ব নবীকে জানায় দেন নবীজি আপনি আপনার নবুয়াতির পরিচয় পাইছেন আপনার কাজ হলো ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনসিলা ইলাইকা মিন রাব্বিক ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস ইন नाजिल कर लो कर्ती आल्ला मतलो हिसाब से नाजिल कर मतलो हलो कुरान और गैर मतलो हलो हादिस मानुषर सामने पोचायन ও আমার নবী আমার দূত আমার বার্তা বহক বাল্লিগ মাউন সিলাই লাইকা মিন রাব্বি আপনি দাওয়াত দেন আপনি পৌঁছান বাল্লিগ আপনি পৌঁছান মাউন সিলাই লাইকা মিন রাব্বি আপনার রব যা নাজিল করেছে তা মানুষের দ্বারা পৌঁছান হুকুমকার আর জোরে হুকুমকার আল্লাহ ও নবী গো আপনার দায়িত্ব পৌঁছা দেন মাউন সিলাই লাইকা মিন রাব্বি नाजिल कर सब मानुषे दिन मोटा अंक हादिए दे दावत दिल्ली इज्जत कर हुकुम जेलेपराध हम निर्तन <laughs> जरा 
ইয়াকুব নবী ইসমাইল নবী শুধু তাই নয় ঈসা রুহুল্লাহ হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে 1 লক্ষ মতান্তরে 1 লক্ষ 24 হাজার নবী রাসূল পৃথিবীতে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন এমন কোন নবী নাই শুধু একটা নবী বাদ দিয়ে সেই নবীটির নাম হলো আদম সাফিহুল্লাহ আদম নবী ব্যতীত যত নবী রাসূল এসেছে সমস্ত নবী রাসূলের উপর নির্যাতন এসেছে হক কথা বলার জন্য জোরবন কোন কথা বলার জন্য আরো জোরবন কোন কথা বলার জন্য হক কথা বলার জন্য শুধু নবী রাসূল কোন নাই অমুসলমান সাহাবায়ে کرامের উপর নির্যাতন এসেছিল সাহাবায়ে کرامের উদ্দেশ্য উপরে শুধু নয় তাবি দেন উপরে এসেছিল তাবে তাবিঈনদের উপরে এসেছিল উলামা উলামায়ে کرامের উপরে এসেছিল আহলে সুন্নাতের জামাতের সমস্ত বড় বড় মুহাদ্দিস সমস্ত বড় বড় উলামায়ে کرام ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম মালিক ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু ইউসুফ সহ শুরু করে গোটা পৃথিবীতে যত আলেম ওলামা কথা বলেছে তাদের উপর নির্যাতন এসেছে কিনা যার দৃষ্টান্ত আমার বাংলার জমিলে এই বাংলার জমিলে তাফসীর মাহফিলের যিনি প্রবক্তা আল্লামা সাইদি সহ শুরু করে তাদের অনুসারী মুফাসসির کرام গন্ডের উপরে নির্যাতন এসেছে কিনা এ সরবা নির্যাতন আসছে কিনা যারা এই হক কথা বলবে তাদের উপর নির্যাতন আসবে নবী মুহাম্মদ আপনি নির্যাতনের ভয় আপনি গোপন করবেন ফাবা বাল্লাগ তারি সালাতাহু ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগ তারি সালাতাহু সূরা মায়দার 66 নম্বর আয়াত খুলে দেখুন পরিষ্কার করে তাফসীরের ভিতর উল্লেখ করা হয়েছে নরম গরম সব বলতে হবে হুকুমকার আর সিল্লাহ সরবার হুকুমকার সব পৌঁছাইতে হবে আপনি যদি গোপন করেন তাহলে আপনার শাস্তি কি হবে আল্লাহ কয় কেতাব দিলাম তোরা যদি গোপন করিস নিশ্চয়ই যারা গোপন করবে মা আংসাল আল্লাহ আল্লাহ যা নাজিল করেছে গোপন যারা করবে সামান্য অর্থের বিনিময় বিক্রয় করবে সত্য কথা বলল না গোপন করল নরম নরম দাওয়াত দিল মনে করেন আমি দাওয়াত দিলাম আজকে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ এমন কিছু কথা বলে আপনার কারের কাছ থেকে পনেরো বিশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল নিলাম আল্লাহ কয় ওই টাকা দিয়ে তুই যা খাবি তোর পেটের ভিতর আগুন ছাড়া কিছুই নাম বরং তার জন্য প্রেরাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কে আরো হক গোপন করা যাবে না शब्द दिए समस्त नबी रसुल समस्त नबी रसुल भाई स्वीकार करो कथा स्वीकृति दिए दाओ सबा तुम्हारा बोलो सबा तुम्हारा मानो क्षान हलो नाम नबीजी चले आसलो 
নবীজির উপর নির্যাতন আসলো দেখেন একটু খেয়াল করে দেখেন গোটা পৃথিবীতে কিন্তু এখন এখন কালেমা উচ্চারণ করে দাওয়াত দেওয়া হয় কোনো দিন কি শুনেছেন কোন মোবাইল লেগের উপরে কেউ আক্রমণ করেছে কালেমা পড়ার লেগে পড়ার জন্য কোন মোবাইল লেগের গায়ে কেউ চর থাপ্পড় দিয়েছে শুনেছেন নাকি এই যে তাবলিক জামাতের মুরব্বীরা মসজিদে মসজিদে যায় কিন্তু কালেমার দাওয়াত দেয় দেয় না আপনাদের এলাকায় দেয় না আবার বাংলাদেশে যত দরবার শরীফ আছে এই কালেমার জিকির হয় জিকির হয় না আবার কোন কোন সময় দেখা যায় মেরেছে এমন ঘটনা আছে কিন্তু রসুল বললে বলতে দেরি নবীর উপর নির্যাতন চলে আসলো কেন চলে আসলো কারণ তো একটা আছেই কথা কন না কেবাই কারণ আছে না একটা কারণ কিন্তু একটা আছে কোন কারণে নবীজিকে মারিল আর আমরা কেন কোন কারণে মারি না এই যে আমি গোলজার হোসেন মাহমুদি কালেমার কথা যত বলবো আপনারা তত খুশি হয়ে যাবেন কালেমার জিকির যত করব তখন বলবো হুজুর আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির তাই জিকির করতেছে কিন্তু মুসলমান আজকেও কালেমার সঠিক হাকিকত আমরা জানি না কালেমার সঠিক হাকিকাত কি আমার ইউটিউবে একটা বয়ান আছে কালেমার সঠিক হাকিকাত আমি লম্বা শহরে একটা আলোচনা করেছি একটা কালেমার উপরে প্রায় 